Это программа «Здесь и сейчас». Добрый вечер. В середине лета Минздрав России опубликовал новые положения в инструкцию по применению вакцины «Спутник Ви», убрав из противопоказаний к вакцинации беременности. Противоречий стало больше, тогда под запретом осталась прививка для кормящих матерей, но минуло еще два месяца, что мы еще не знаем о вакцинации будущих мам. Сегодня вопросы я адресую главному врачу областного перинатального центра Надежде Тумановой. Надежда Геннадьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов по, по, по телефону, уважаемые зрители. Телефон 32 43 22, код города 4922. Номер, если вдруг не успели записать, на ваших экранах. Начнем на днях. В стране стартовала вакцинация беременных от коронавируса. Вот теперь уже официально, массово. Наши знания о новом заболевании за вот уже почти два года а, пандемии, они пополнялись. Да? Одно время специалисты были уверены, что будущие мамы под надежной защитой. Инфекция им вообще не, не страшна и нечего тут заморачиваться. Затем, что напротив, защиты недостаточно и вот только привать беременных нельзя. Поэтому давайте а, как бы окружающие должны заняться этой безопасностью. Вот сейчас... 20 сентября. Какое мнение в медицинском сообществе вот на эту минуту? Спасибо за вопрос. Но действительно, мы долго ждали, что нашим беременным можно будет прививаться. Потому что вы правильно сказали, в первую волну мы все считали, и исследования немногочисленные на тот момент имеющиеся говорили о том, что не болеют тяжело беременные, не передается детям. Но во вторую и третью волну, к сожалению, вирус мутировал. И имеем то, что имеем. Сейчас беременные болеют очень и очень тяжело. Причем это молодые, здоровые беременные. Не только те, которые имеют много экстрагенитальной какой-то соматической патологии. Именно так. Даже у безобидных витаминов есть противопоказания. Что вот касается вакцинации. Остались ли они сейчас или... Как это сейчас во многих случаях говорят медики, если ситуация угрожает жизни и здоровью, а коронавирус попадает в этот список, то будьте любезны. Именно так. Согласно рекомендациям Минздрава, вакцинироваться беременным нужно в том случае, если польза для матери превышает риск вот этой как бы коронавирусной самой инфекции. Но здесь дело-то еще все в том, что здесь два вида противопоказаний. Это общие противопоказания, как для обычных людей, потому что все-таки беременные mm – -hmm. это обычные люди. Ну, это наличие аллергических реакций каких-то выраженных, это наличие инфекционного воспалительного свежего процесса, любой этиологии, любой локализации. Вторая группа противопоказаний, связанных с осложнением беременности. То есть врач, акушер-гинеколог никогда не направит, а терапевт никогда не разрешит, если есть противопоказания. Выраженные угрозы преждевременных родов, там, с болями, с кровянистыми выделениями, стойкие подъемы артериального давления, изменения в анализах определенные. То есть мы, акушер-гинекологи, сами не допустим таких пациенток до вакцинации. Но... Беременность, она ведь делится на триместры, в которые существуют показания и противопоказания для разного рода, для разного рода манипуляций, действий, э, привычек. В общем, кажется, что это совсем разные три, три, три периода. А вот что касается здесь. Какое же время показано, какое время противопоказано, или в данном случае пока или уже никаких рекомендаций нет? Самое оптимальное – это, конечно, готовиться к беременности и вакцинироваться до беременности при ее планировании. Где-то за 3-6 месяцев, чтобы подойти к периоду беременности уже с наличием иммунитета. Но если так случилось, что наступила беременность, а вакцинация не проведена, то, конечно, первые 22 недели вакцинация не разрешается. Но это объяснимо, mm -hmm. это физиология беременности, когда идет закладка всех органов и систем будущего малыша, чтобы не было пороков развития, нарушения органа генеза. В первые 22 недели при еще не сформированной плаценте вакцинация не показана, противопоказана, скажем так. А вот начиная с 22 недель, когда малыш уже сформирован, уже сформирована плацента, вот эта защитная функция плаценты уже проявляется, uh -huh. то как раз в этот период, возможно, вакцинация. Она и должна быть для всех uh -huh. беременных. А важная оговорка, которую я, вот, честно говоря, не, не нашел информации подробной о ней. Ведь есть вакцинация, есть ревакцинация. Про нее оговорки сделаны или все ровно точно так же? 
Ну, мы, конечно, ждем новых рекомендаций угу. Минздрава, потому они что наши... Регулярно они обновляются, уже несколько угу. версий таковых выпущено. Какая потому сейчас, что... не вспомните? Почему? А сейчас пятая версия. Угу. То есть она есть, но они же обновляются, поэтому мы работаем. Для нас это как приказ, в общем-то, uh -huh. в работе, uh -huh. потому что мало изученные заболевания. И Федеральный институт изучает и, соответственно, публикует вот эти рекомендации. Uh -huh. Поэтому мы ждем, что что-то будет и как конкретно про ревакцинацию. Но, в принципе, спутниковские вакцины, они разрешены для беременных, как для вакцинации, uh -huh. так и для ревакцинации. Uh -huh. А окончательное решение? Прививаться или не прививаться? Кто его все-таки принимает? Пациентка или ведущий ее специалист? Конечно, только пациентка сама. Но мы, акушер-гинекологи, все, кто работает с беременными, должны правильно информировать, правильно mm -hmm. рассказывать и доносить до наших пациенток, до беременных, до их окружений, до их родственников, доносить необходимость этой вакцинации. Поэтому мы должны сделать все, чтобы убедить эту женщину, вакцинироваться. Я, насколько понимаю, непросто дается эта работа. Это достаточно сложно в современных условиях, потому что люди наши все читают, к сожалению, и ненужную информацию, и неточную информацию. Но что есть, то есть. Мы стараемся проводить все-таки все меры информации для того, mm -hmm. чтобы Рассказываем на наших лекциях в рамках школы материнства. И я, у нас есть даже мониторинг в департаменте здравоохранения. Еженедельный мы ввели мониторинг со всех женских консультаций о том, сколько беременных вакцинировано, сколько подлежит вакцинации, кто какую просветительскую угу. работу проводит, как это организовано в каждом кабинете акушер-гинеколога. Понимаете, потому что это настолько серьезно, вот эта инфекция, вот это агрессивное течение вируса, вот эти осложнения, которые мы увидели во вторую, в третью, они сейчас продолжаются. Сейчас у нас увеличилось количество опять беременных, даже по сравнению, вот, допустим, с августом месяцем, угу. сейчас количество беременных тяжелых увеличилось. Мы их роды разрешаем, после родов их очень сложно выхаживать. Если уж мы заговорили непосредственно о перинатальном центре, или, как мы его еще называем, первом роддоме, он, в общем, в безопасности сейчас. Да, у нас есть разделение, что занимаются подозрительными или действительно болеющими мамами второй роддом, а первый как раз отвечает за полностью здоровых. Но сами-то мамы там в безопасности, сотрудники ваши привиты, давно привиты? Наши сотрудники по мере привычной кампании вакцинируются, прививаются. Тот необходимый порог, который необходим, 60% у нас чуть больше. У кого-то имеются медицинские отводы, но в основном у нас все-таки молодой коллектив, и, в общем-то, большинство все-таки идут и делают прививки. Кто-то уже ревакцинируется, есть такие охотно в основном, потому что мы понимаем, что нам работать с пациентами, причем у нас мамы группы риска, детки самые маленькие рождаются, и мы не имеем права себе позволить, то есть предъявляем большие требования к себе, прежде всего во имя пациента. Ну, 36 процентов сегодня, вот на, ну, на начало этой недели у нас процент привитых в области, о том, как прививаются разные категории, разные населенные пункты. Мы регулярно снимаем сюжеты, вот один из них из Вольгинского. Здесь находится пивак корона. Который... В прививочном кабинете два холодильника, в них хранится вакцина. Температура минус 21. Это холодильник для заморозки, мы его не можем открыть, он у нас блокируется. В морозильных камерах четыре препарата – спутник Ви и пивак корона, ковивак и спутник лайт. Это легкая версия вакцины от коронавируса. За вчерашний день мы 45 человек только сделали в генериуме и плюс население. Это где-то человек, наверное, 15-20 до да, Галинбана. А в июле у нас вообще поток шел до 100 человек. На столе медсестры журнал. Уже третий с начала года. В нем больше 200 записей. В списке пациентов есть даже такие, кому почти 100 лет. Были. Были. Были вот, 96. Епифанова. Вот, Епифанова, бабушка. Бабушка, да. да. 90 и с чем-то. Да. да, была. И очень а даже хорошо. Вот я еще хочу жить. Прививку в Ольгинском ставят полсотни человек. И так каждый день. Я рекомендую всем вакцинироваться. Болеть – это нехорошо. И когда люди говорят, мы очень легко перенесли ковид, ну, я не верю никому, потому что я знаю, я и молодых знаю, которые очень тяжело болели. Этого дня Сергей Сухов ждал долго. Были противопоказания. Пройти иммунизацию или нет, не сомневался. Причина весомая. От ковида умерли его знакомые. Я считаю, что добровольную вакцинацию, опять же, если... 
у людей нет каких-либо серьезных противопоказаний. Я считаю, это единственный выход в данной ситуации. Раз в неделю сюда поступает новая партия вакцин. В Ольгинском первым компонентом спутника ВИ уже привились больше двух тысяч человек. Под крылом клиники всего шесть тысяч. Все врачи грамотные, все врачи подкованные. Постоянно идет какое-то обновление информации. И они всегда вас могут грамотно проконсультировать. Потому что я могу сказать, что мы очень долго ждали Кобивака. Очень много хронических больных, которым хотелось бы, чтобы эта прививка как бы, ну, не принесла никаких нежелательных побочных эффектов. Побочный эффект. Да, мы сами аккумулируем знания. Медики их аккумулируют, мы как, как пациенты. Я, когда принимал решение, вакцинироваться или нет, как раз вышла э, ну, довольно известная заметка в Ланцете, большая статья переводная, о том, что все-таки минусы вакцинации, минусы ковида очень разные. Да, и что в любом случае ковид <coughs> перевесит. Вот сегодня этот тезис для вакцинации, он актуален или мы все-таки говорим о уже о безопасности вакцинации для беременных. Вот для того, чтобы этот тезис у нас главным в нашей программе прозвучал. Я думаю, что можно говорить о безопасности, потому что прежде чем внести изменения в нормативные документы и разрешить нам вакцинировать беременных, uh -huh. было проведено множественное исследование. Наш федеральный главной центр акушерства и гинекологии эти исследования проводил, также были зарубежные исследования опубликованы. То есть все-таки говорить о безопасности для беременных можно сейчас в полной мере. В принципе, вот какой особенный вред ковид может нанести беременный, вред отличный от пациента, у которого, чуть-чуть не сказал нет матки, э, который не беременный? Во-первых, это две жизни. Угу. В организме беременной женщины развивается плод. Те изменения, которые происходят при беременности и при ковидной инфекции, они аналогичны, они могут усугублять друг друга. Угу. Все что угодно может быть, как мы теперь видим. Если на ранних сроках, то это прерывание беременности, выкидыши в ранние угу. сроки, это врожденные пороки развития. Если на более поздних сроках, то это тяжелое состояние женщины с дыхательной недостаточностью и, соответственно, преждевременные роды. Не всегда ребенку удается спасти. Если это сроки такие до 28 недель, например, то там, конечно, мало шансов и так-то спасти таких детей. А на фоне тяжелой ковидной мамы, тяжелой дыхательной недостаточности, шансы у ребенка еще более уменьшаются. Ну и жизнь самой женщины находится в опасности. Женщины также умирают, и беременность является провоцирующим фактором на фоне коронавирусной инфекции. Сегодня популярные разговоры, кто как перенес коронавирус, и кто как перенес прививку. И, конечно, принимают, то есть переносят ее все по-разному, а молодым и будущим мамам и так можно далеко не все, да, и не все препараты. И вот ну, представим себе, что не очень легко переносится. Чем сбивать температуру, жар, аллергическую реакцию, прочие неприятности? Или вот тут... Показание только одно. Милые дамы, терпите. Нет. После 22 недель, раз разрешается прививка, то спектр препаратов, которые возможны без вреда для использования, они, конечно, есть. То есть здесь можно, естественно, нужно обратиться к врачу. То есть самостоятельно, угу. опять же, лечиться не нужно, если вдруг реакция. Обратиться к врачу, возможно, тот же парацетамол при повышении температуры выше 38,5, угу. те же противоаллергические средства. Это же буквально побочные эффекты, ну, где-то сутки-двое. Это же не длительный какой-то процесс. Но все-таки желательно созвониться с доктором, акушер-гинекологом, с терапевтом. И, в общем-то, уже под контролем наблюдаться. Может быть, и даже сдать какие-то анализы в зависимости от э, индивидуальной реакции. Многие ведь тут и дуют, наверное, на воду, да, учитывая, что бере, беременность к ней готовится. Тут э, не надо вызывать скорую сразу, как вот там через секунду, как тебе сделали укол, или вообще колоться под надзором своего лечащего врача. Ну, врач должен контролировать mm -hmm. все-таки этот процесс, да. Потому что же и врач назначает инъекцию, и осматривает терапевт. Все-таки под контролем доктора. Ну, сколько вот у нас было беременных, небольшой процент привитых сейчас, в данный момент, реакции каких-то у беременных не наблюдалось. Но опять же, даже если вот такая реакция возникает, это говорит о том, что просто формируется хороший иммунитет. И что тяжело эта пациентка не заболеет, и это не отразится тяжело на ребенке. Это... Тезис для тех, кто уверяет нас в, в этих ваших интернетах, что прививка убивает иммунитет. Да? А 
предосторожность. В принципе, беременные очень осторожные. Многие. Какие меры предосторожности следует соблюдать во время пандемии беременным? Здесь все те же самые меры. Это изоляция, отсутствие нахождения в местах повышенного скопления людей. Угу. Это масочный режим, это перчаточный режим. Ну и, конечно же, витаминизация организма, правильное питание. Ну, в общем-то, выполнение рекомендаций лечащего врача. В глазах вакуум такой вот шар, какой-то большой пакет, и все, и никуда не выходим даже гулять. Нет, гулять выходить надо, просто не нужно посещать большие торговые центры uh -huh. часто, избегать скопления массового скопления людей, вот и все. Так, еще один из страхов вакцинации, вот себе выписал. Он, кстати, на первых обрывочных знаниях да, основанный, что возможно, возможно ковид повлияет на репродуктивную систему. Причем как мужчины, так, так и женщины. Перинатальный центр каждый день принимает пациенток и, в общем, тех, которые, наверное, этот, это утверждение разрушают. Но вот за, заметили ли за почти два года медики, отвечающие за репродуктивное здоровье, за там, ин, инфекционисты, заметили ли какое-то влияние коронавируса вот, вот на это? На, на то, о чем мы стесняемся говорить. Сам коронавирус, конечно, влияет. И mm -hmm. посредственным образом, потому что инфекция влияет на все системы органов. А вот вакцинация на сперматогенез mm -hmm. и оогенез mm -hmm. у женщин и сперматогенез mm -hmm. у мужчин уже доказано многочисленными исследованиями, в том числе нашего mm -hmm. федерального института, что никак не влияет. Никакого отрицательного действия на формирование половых клеток, на формирование плода, при его зачатии вакцина не влияет отрицательным образом. Угу. Ну, рисков для беременных действительно много. Коронавирус, это, он в списке сейчас последний, но там и все остальные риски остались, никуда не делись. Да? И, Еще а, более угроз, усугубились угрозы, с коронавирусом. Да, врожденные а, отклонения, допустим. Да? Я предлагаю посмотреть материал о том, как во Владимире диагностируют вот такие заболевания а, ваши коллеги в областной клинической больнице. Десятки врачей и сотни направлений на исследования. В областной клинической больнице создали целую службу при натальной диагностике. Современное оборудование позволяет выявить отклонения в развитии на самых ранних сроках. Сегодня можно и до родов предпринять ряд усилий, лечить ребенка, даже его оперировать. Либо это будет делаться непосредственно после рождения ребенка. Ведь сегодня, когда у ребенка, у будущего ребенка, у плода диагностируется врожденный порог развития, это далеко не всегда приговор, ни в коем случае. Первый этап диагностики – УЗИ. Галина Шашкова говорит, раньше аппарат едва позволял увидеть плод, а сегодня на экране еще нерожденного малыша можно рассмотреть подробно. В 90-е годы врач стоял у истоков ультразвуковой диагностики в регионе. Современная техника позволяет в считанные минуты обнаружить около сотни порогов развития, если они есть. Это позволяет помочь матери и малышу. Заслуга работы ультразвукового отделения областной клинической больницы складывается именно потому, что мы работаем в тесной связи с медико-генетическим кабинетом, поскольку, выявляя какие-то особенности своей работы, а потом генетики анализируя хромосомные риски, дальнейшее приступается к инвазивной или неинвазивной диагностике. Самое сложное исследование помогает производить врач Захар Горбунов. Одна из процедур требует абсолютной стерильности и может быть опасна для женщин. Но когда стоит вопрос о здоровье ребенка, будущие мамы готовы довериться медикам. В зависимости от срока беременности она называется по-разному. Соответственно, если срок маленький, то это называется биопсия варсинхориона, если срок побольше, то амниоцентез. Этот метод позволяет либо подтвердить, либо опровергнуть генетические хромосомные аномалии плода. От того, насколько четко врачи видят будущего ребенка, зависит вердикт. Поэтому здесь с нетерпением ждут новое оборудование. В ближайшее время в УКБ поступит аппарат пренатальной ультразвуковой диагностики. Его стоимость порядка 14 миллионов рублей. Оборудование премиум-класса закупили на средства областного бюджета. О беременных поговорили. Дальше. Кормящие. Да? Еще летом европейские медики, специалисты рекомендовали прививаться. Понятно, что в Европе другие вакцины. А не только беременным, но и кормящим мам. Россия. Какие требования здесь и сейчас действуют относительно прививок для кормящих мам? 
Ну, сейчас все больше и больше возникает такая необходимость. Но вот пока изменений в нормативные акты mm -hmm. и в инструкции по применению э, даже тех же вакцин спутника пока не внесено. Mm -hmm. Но есть уже многочисленные исследования, что вакцина не влияет отрицательным образом на молоко, на кормящую женщину, как на лактацию, так и на развитие этого малыша. Надеемся, что в ближайшее время будут внесены изменения в нормативные акты, в инструкции, и мы можем также рекомендовать вакцинацию кормящим женщинам, потому что они тоже уязвимы. Угу. То есть на день сегодняшний вы практически обязаны рекомендовать, наверное, смесь, да? Или, или, или отказ от такой вакцины? Ну, или если, если есть вакцина, то тогда нужно как бы прекращать грудное вскармливание, а вы понимаете, что это даже три э, недели, то есть это его нужно прекращать совсем. И, конечно, угу. здесь нужно на чашу весов положить одну или другую. Мы все-таки надеемся, что вакцина будет не противопоказана при лактации, и эти исследования будут, в общем-то, выйдут и будут интересны, и мы можем их использовать в своей практике. Я еще хотел бы почитать, тем более, что и <coughs> вакцины, они все-таки немножко меняются уже, да? И да, уже российского... совершенствуются, конечно. Угу. А прививочный компонент гриппа у нас все, старт ей дали, потому что нас уже напугали. Эпидемия, правда, ОРВИ и гриппа, и какое место тому, какой заразы, еще надо посмотреть статистику. А, в общем, действительно, там пока цифры не очень большие, а по гриппу я пока еще не видел данных. А, вот как быть с этой вакциной, которую мы, в общем, знаем, потому что она каждый год плюс-минус одна и та же, приходит, чаще всего отечественная, импортную, те, кто охотится, да, это еще поищи. Вот что с ним, что с ними? Мы каждый год планируем вакцинопрофилактику против гриппа у беременных. То есть угу. есть определенный план вакцинации. Был. Этот алгоритм отработан? Конечно. Определенные виды вакцин, тоже не все вакцины. Угу. Есть а вот детской вакцины, мы в основном прививали. Опять же, это не многочисленные беременные, но все-таки они прививались. То есть большинство, конечно, отказывались, что неправильно делали. Сейчас также будет открываться эта кампания против э, вакцинации против гриппа. И, в общем-то, грипп он тоже никуда не делся. Пусть его, может быть, меньше по сравнению uh -huh. с ковидом стало, но все равно это разные вирусы, и прививаться нужно и от гриппа. Но должна быть разница так. в месяц между так. проведенной, оконченной вакцинацией против коронавирусной uh -huh. инфекции и проведением прививки против гриппа. Uh -huh. Какая раньше, какая позже, не так важно, да? Это не так важно, да. Но вот период сейчас как раз наступает вот вакцинации против гриппа. Прививки, прививки вообще... Когда заходишь на мамочкины форумы, <coughs> так, с целью поднять настроение или наоборот запустить, а там и про прививки очень, очень много, причем никак не связано с коронавирусом, Это, эти, эти ветки там по много лет плодятся. От чего еще беременных прививают? Но считается, что какие-то другие прививки беременным, ведь у нас большой национальный календарь да. прививок, он с самого там рождения и по этапно, по годам. Считается, что при беременности больше никакой вакцинации не требуется. Угу. Если это гепатиты, которые там при, допустим, декретированный контингент, то лучше их при беременности не делать, в общем-то. А уже прививка проводится именно деткам. Вот там угу. с третьих суток, вторые, третьи сутки, первая прививка. В роддоме. Да, в учреждениях родовоспоможения две прививки мы имеем право делать. В первые сутки это против гепатита Б, и вторая прививка третьи, пятые сутки против БЦЖ, против туберкулеза. Угу. Вот тот самый столбняк, которым тут нас в последние недели пугают, это а это, столбняк это позже, это позже, угу. позже детка в течение там первых месяцев года. Угу. А... Вот те прививки, что в календаре, это ведь не все прививки, что в принципе рекомендованы или существуют. Какие жизненно необходимы, какие относятся к рекомендациям, где в принципе там сама мама может решать. Календарь это обязательный. Это, это обязательно. Да. А, а есть необязательные, правильно? Которые можно, которые лучше в той или иной ситуации. Но считается как? Что все, что согласно национального календаря, нужно делать. Профизмус. Но а, любая Прививка, любая процедура делается только после информированного согласия родителей или мамы, mm -hmm. допустим, да, одного из представителей ребенка. Поэтому, если она отказывается, мы как бы без ее согласия делать mm -hmm. не можем. Вообще ликбез штука важная. 
Сегодня я надеюсь, что и наша передача эту функцию выполняет, ну а вы им занимаетесь непосредственно в перинатальном центре и до беременности, ну и во время, причем я знаю, что первая беременность куча разных страхов и вопросов, и знаний обрывочных каких-то. В роддоме есть курсы, где дают ответы на многие вопросы от того, как, собственно, роддом выглядит, до, до того, как ребенка, например, потом из роддома на машине забирать и безопасно его вести. Тоже ведь штука довольно актуальная, потому что куча, даже, даже в этом вопросе куча разных мнений. Вопрос прививок. Молодые мамы и, соответственно, давайте назовем их педагогами ваших подчиненных, они поднимаются? Да, вот, вот сегодня у нас как раз начался очередной выпуск школы материнства. У нас так с перерывами, учитывая угу. пандемию, мы с перерывами очень серьезно мы к этому количество. подходим. Угу. Да, группы у нас небольшие, после обследования мы их берем. Да, у нас лекция, это традиционная лекция врача-неонатолога и зама по акушерской гинекологической помощи как раз про вакцинацию. И сейчас мы вот будем говорить еще и про вакцинацию беременных. Безопасность входит обязательно, как забирать ребенка. Это тоже уже последние полгода мы каждый выпуск объясняем нашим будущим мамочкам. Так что за неделю, то есть такую основную информацию и ответы на все свои вопросы в рамках нашей школы материнства они получают. Это только разговоры или они что-то смотрят, есть экскурсии, все равно, несмотря на ограничения? Есть экскурсия, можно даже с папами. Единственное, что все должны быть обследованы на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. И есть наглядные материалы презентации, конечно. Антипривычная компания. Она, шаг, она шагала по стране сегодня семимильными шагами. Что делать, чтобы российская медицина в своем развитии просто не остановилась? Потому что ну, мы понимаем, что маразм так крепчает. А я обязан быть здесь объективным, но я все-таки, да, я в, в данном случае сторонник все-таки прививок. А это сознание, сознание людей, это средство массовой информации, это отсутствие какой-то вот этой веры в отрицательную сторону вакцинации. Ведь не просто так, ну не просто же вот так придумали, не просто так такие исследования, не просто так выпускается столько вакцины, mm -hmm. но это же не просто так происходит. Это именно происходит сознательно. И каждый вот должен к себе предъявлять прежде всего требования. Если бы мне было так страшно болеть и умирать от коронавирусной инфекции в данном случае, mm -hmm. наверное, бы не было такой обязательной вакцинации. Поэтому я вот пользуюсь, может быть, случаем да, заблаговременно. Очень хотелось бы обратиться ко всем женщинам при подготовке к беременности. И уж так, если так случилось, то во время беременности не бойтесь вакцинироваться. То есть тут нет оговорок, там, вот, 15 минут как, как беременна, иду прививаться. В любой момент. Подготовка, сам факт состоялся. Ну, после 22 срок. недель, да. А, все, да, да, угу. да, до 22, до 22. недель угу. это противопоказано. А вот с 22 недель Прививаться нужно, потому что очень-очень страшно. И количество беременных, тяжело болеющих, увеличивается и увеличивается с каждым днем. И вы их видели, таких больных? И... А вот сейчас у нас опять, если mm -hmm. в августе месяце у нас в госпитале было чуть меньше пациентов, чуть mm -hmm. меньше тяжелых, их был период, что их mm -hmm. не было, то сейчас опять несколько тяжелых пациенток которых мы консультируем, консультируем в федеральном центре, на большое количество препаратов на них уходит, наблюдение, реанимация. То есть крайне тяжелые. Опять же, я говорю, это не тяжелые, это не какие-то пациентки с большим количеством экстрагенитальных, соматических. Нет, это вполне здоровые, беременные, которые долго просидели. Они, не, все они не вакцинированы, долго просидели дома, не хотели обращаться к врачу. И уже вот в той стадии, в которой они поступили, конечно, с ними очень и очень сложно. И, и с ними, и, собственно, с Ну, соответственно, да, нам ребенка. приходится их рода разрешать по тяжести состояния. Mm -hmm. Это может быть не всегда доношенный срок, и зачастую это преждевременные роды с целью спасения жизни женщины. Мы должны ее рода разрешить, то есть и ребенка спасти, mm -hmm. Mm -hmm. и постараться спасти женщину, потому что беременную лечить гораздо сложнее. И не все препараты можно использовать, не все методики, и риск гибели ребенка внутриутробный есть. Чтобы спасти и ребенка, и женщину, мы обязаны ее рода разрешить в ряде случаев. Ну, я обязан задавать и самые наивные вопросы. Привитым беременеть можно? Если прививаются три месяца, и через три месяца можно. Вот 
Вот такие планировать все, беременность. Вот такие у нас сегодня вопросы. Я надеюсь, что ответы ваши понятны нашим уважаемым зрителям и зрительницам. Надежда, большое вам спасибо за то, что спасибо вы к нам вам. пришли, нашли время. Всего вам самого доброго. Спасибо, всего доброго. На сегодня все. У нас в студии была главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова. Завтра говорим о благотворительном фестивале «Добрый Владимир», который, в общем, обычно превращается в настоящий праздник. До встречи на нашем канале.